മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജർമ്മൻ പതിപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് പുറത്തു വന്നത് അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ജർമ്മൻ പതിപ്പിനെഴുതിയ ആമുഖത്തിൽ മാർസ് കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ ഉള്ളടക്കം സംഗ്രഹിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ജർമ്മനിയിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന ലസാൽ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെയും വിശദീകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് മാർസ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായി ഉള്ളടക്കം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ലസാൽ അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ ആശയങ്ങളും അവയുടെ പ്രായോഗികമായ അവതരണവും ലസാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും തമ്മിൽ വമ്പിച്ച അകലമുണ്ട് എന്നാണ് താൻ എഴുതിയതല്ല ലസാൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മാർസ് അവിടെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വിമർശനം തൻ്റെ പദാവലികളൊക്കെ വേണ്ടത്ര കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിവിടെ മാത്രമുള്ള സുഖേടല്ല തൻ്റെ തന്നെ ടെർമിനോളജിയൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്നോളജി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് തെറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ കുറേ കൂടി ലളിതമാക്കാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലളിതമായു എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയാസ്പദമായ കാര്യമാണ് അത് വേറൊരു കാര്യം മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മൂലധനം എന്ന പേരിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലിറങ്ങിയ തോമസ് പിക്കറ്റിയുടെ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് എങ്കിലും രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും പൊതുവായി വന്ന ഒരു കൗ പരാമർശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വായിക്കുകയും ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് രണ്ടും എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷണം രണ്ടിനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ നടത്തുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾക്കും ലസാലിനെ കുറിച്ച് മാർസ് പറഞ്ഞ വിമർശനം വലിയൊരളവിൽ ബാധകമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം മൂലധനം വായിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ വായിച്ചത് തന്നെയാണോ മൂലധനം എന്ന് ഉറപ്പില്ല എപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് മാർസിൻ്റെ അതിസങ്കീർണമായ അമൂർത്തമായ സിദ്ധാന്തവൽക്കരണങ്ങളെ അതേപടി പിന്തുടരാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിജ്ഞാനം പല മേഖലകളിലും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണോ മാർസ് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും അതിപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൂല്യ സിദ്ധാന്തം ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സംഭാവനയായി കാണുന്ന ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂ അതിൽ മാർസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ സംവാദങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ നൂറ്റാണ്ടായിട്ടും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ പുതിയ മാർസിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികനും മാർസിൻ്റെ ലേബർ തിയറി ഓഫ് വാല്യൂവിലൂടെ മാർസ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് സംവാദങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പരിമിതി പോലെ തന്നെ ഈ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരന്തരമായ പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങളും എൻ്റെ ഈ വിശദീകരണത്തെ വലിയൊരളവോളം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമഗ്ര ചിത്രമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതിക്കൂട അതിൻ്റെ വളരെ പ്രാഥമികമായ ഒരു വിശദീകരണം എന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാവൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാധീനത ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിഷയാവതരണത്തിനുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മഹാഭാരത പ്രഭാഷണം ഇവിടെ മോനമാഷും വൈശാഖമാഷും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നടത്താവുന്നൊരു പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഇത് മാറിത്തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സംശയാലുവാണ് കാരണം മഹാഭാരതം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു സഞ്ചിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ കഥകൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ആളുകൾ ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഞാനായി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കണ്ട മൂലധനം അങ്ങനെയല്ല പേര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെതായിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ അവ്യക്തമായ ചില ആശയങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരത പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ അതേ രസനീയത ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് 
ഉണ്ടാവുക സാധ്യവുമല്ല മാർസ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഒരാശയം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യന്തം പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാണ് അത്യന്തം പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് മാർ ഈ കൃതിക്ക് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായെങ്കിലും ഇതിലെ ആശയലോകം അത്രയൊന്നും സാമാന്യമായി പരിചിതമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആശയങ്ങൾ പരിചിതമായിട്ടുണ്ട് മറ്റു പലതും അപരിചിതമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അപരിചിത മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ അവതരണത്തിലുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ സതയം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആമുഖത്തോടെ ഞാൻ ഈ പ്രമേയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ മാർ സന്ധരിച്ചു മാർ സന്ധരിച്ച അതേ വർഷമാണ് ജോർജ് ബർണാഡ്ഷ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് മൂലധനം വായിച്ചത് മാർ സേതാണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലത്തോളം അതേ ഗ്രന്ഥാലയത്തിലിരുന്ന് വായിച്ചും പഠനക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയുമാണ് മൂലധനം എഴുതിയത് അതേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് മാർസ് സോറി ബർണാഡ്ഷ മൂലധനം വായിച്ചു തീർക്കുകയുണ്ടായി മൂലധനം വായിച്ചു തീർത്തതിന് ശേഷം ബർണാഡ്ഷ എഴുതുന്ന വളരെ കൗതുകമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമൻ്റുണ്ട് മാർക്സ് വാസ് എ റവലേഷൻ ഒരു വെളിപാടായിരുന്നു മാർസ് ഹി ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് ടു ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും നാഗരികതയുടെയും പ്രമേയങ്ങളിലേക്ക് വസ്തുതകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു ഗേവ് മീ ആൻ എൻറ്റയർലി ഫ്രഷ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അക്കാലം വരെ ഇല്ലാത്ത പുതിയ ചില കാഴ്ചകൾ തന്നു ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ അച്ചീവ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫീറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് എ ബുക്ക് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഒരു പുസ്തകത്തിന് സാധ്യമാകുന്ന പരമാവധി വിജയം മൂലധനം കൈവരിച്ചു ദാറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു റെഡ് ഇറ്റ് അത് വായിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റി തീർക്കുക എന്ന ദൗത്യം മൂലധനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്കും ലോകത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹഘടനയെക്കുറിച്ച് അക്കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു മാറാതെ അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭരണാക്ഷ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പുതുക്കി പണതുകൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് വായിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനെയും പുതുക്കി പണിയാൻ പോകുന്ന മട്ടിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് മൂലധനം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭരണാക്ഷ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ മൂലധനം നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യവും അതായിരുന്നു അത് ലോകത്തെ പല നിലയിൽ പുതുക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രേരണകളായി മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല നിലകളിൽ അത് ലോകത്തെ തത്വചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തെ പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് ധാരാളം സൂചനകൾ നൽകി ചരിത്രത്തെ സാമൂഹ്യ വിജ്ഞാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത മേഖലകളെയും പുനരാലോചനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പോന്ന നിന്നിടത്ത് നിലനിൽക്കാൻ തുടരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു ധൈഷണികമായ ബൗദ്ധികമായ വലിയ സമ്മർദ്ദം മൂലധനം ചെലുത്തിയതുപോലെ മറ്റേറെ കൃതികളൊന്നും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം അത്ര വിപുലമായ സ്വാധീനം ടെറീഗിൾട്ടൺ വൈ മാർസ് വാസ് റൈറ്റ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പത്ത് കാലത്തിറങ്ങിയ ആ പുസ്തകത്തിൽ രസമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തകൻ മാർസിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാറ്റോണിക് ട്രേഡ് യൂണിയനെ കുറിച്ചോ ഒരു ഹെഗേലിയൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചോ ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാർസിനെ മുൻനിർത്തി എന്തിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാം മാർസിസ്റ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം മാർസിസ്റ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം മാർസിസ്റ്റ് എക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചോളൂ മാർസിന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടപെടാനുണ്ടാവും ഇത്രയും വ്യാപ്തിയോടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും കടന്നു കയറാൻ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചിന്തയ്ക്കോ ചിന്തകനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈഗിൾട്ടൺ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കഴിവിനെ ഏതാണ്ട് മാർസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു കൃതി കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മൂലധനം എന്നത് മൂലധനം 
പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ലളിതമായ ചില താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മോഡേൺ വേൾഡ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലളിതമായ അർത്ഥം മുതലാളിത്ത ലോകം എന്നാണ് കാരണം മുതലാളിത്തേതരമായ ഒരാധുനിക ലോകം നിലനിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ വിമർശനം വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക ലോകക്രമത്തിൻ്റെ വിശ വിമർശനം കൂടിയാണ് ആധുനിക ലോകക്രമത്തെ അപ്പുറം നിർത്തി മുതലാളിത്ത വിമർശനം മാത്രമായിട്ട് ഏതളവിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വളരെ സംശയാസ്പദമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ചലനക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയെന്ന് ഒന്നാം വോള്യത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ മാർസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആധുനിക ലോകക്രമത്തിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മാർസ് ഒരിക്കലും ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല മാർസ് തുടങ്ങിയത് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ തത്വചിന്തയിൽ നിന്നാണ് തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടികളിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനത്തിലേക്കും തൊഴിലാളി വർഗ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ വന്നു ചേർന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഫെയർബാക്ക് തിസീസിലെ ഒരാശയം മാഷ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടായി ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ധൈഷണിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കപ്പുറം ലോകത്തെ മാറ്റി തീർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാത്ത ധൈഷണിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്രസക്തമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ മാർസ് എല്ലാ കാലത്തും വച്ചു പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാൻ മാർസ് മടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു തത്വചിന്തകനാകാൻ മാർസ് മടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എറ്റനി ബാലിബർ മാർസിൻ്റെ തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർസിയൻ തത്വചിന്ത എന്നല്ല മാർസിൻ്റെ തത്വചിന്ത എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ബാലിബർ പറയുന്നത് മാർസ് വന്നതോടെ തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മാർസ് ഒരു പുതിയ അധ്യായം കൂടി എഴുതുകയല്ല ഹെഗലിനെ പോലെ കാൻറ്റിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചിന്തകന്മാരെ പോലെ തത്വചിന്തയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം താനായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കുക എന്നത് മാർസിൻ്റെ ചിന്താപരമായ താല്പര്യമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാർസിന് ശേഷം തത്വചിന്തയ്ക്ക് പഴയതായി തുടരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ തത്വചിന്താ ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരു അധ്യായം ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു അധ്യായമായി മാർസ് അവസാനിക്കുകയല്ല തത്വചിന്ത എന്ന ജ്ഞാനശാഖയെ അത് നിലനിന്നിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മാർസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാവുന്നതാണ് മാർസ് അവിടെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അതത് ജ്ഞാനശാഖകൾക്കുള്ളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനശാഖകളുടെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് തൻ്റെ ഒരിടം കണ്ടെത്തുക എന്ന നിലയിൽ താനായി ചില വിശദീകരണങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലല്ല മറിച്ച് ജ്ഞാനശാഖാപരമായ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് നമ്മൾ സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന ആ അതിർത്തിയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്നൊക്കെ നാം ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശകലന രീതിയെ വളരെ മുമ്പേ ഈ പേരുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രയുക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മാർസ് തൻ്റെ രചനകൾ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് മാർസ് ഒരു ചരിത്രകാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔദ്യോഗിക ചരിത്രകാരന്മാർ മിക്കവാറും സമ്മതിക്കില്ല മാർസിന് ചരിത്ര രചനയുടെ രീതിശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം പിൻപറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും തത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചും അത് തന്നെ പറയാം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചും അത് തന്നെ പറയാം മാർസ് ഇടപെട്ട ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാലും ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗികവും അക്കാദമികവും ഔപചാരികവുമായ അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മാർസ് ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാർസ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണോ നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ല ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ്റെ അകത്തല്ല മാർസിൻ്റെ നിപ്പ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് മാർസ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു പക്ഷെ ലെനിൻ മാർസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മർമ്മസ്പർശിയായ വാക്യം ഓർക്കാവുന്നതാണ് സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമൂർത്ത വിശകലനമാണ് മാർസ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ സമൂർത്ത സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാദമികമായ ജ്ഞാനശാഖകൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി വൈജ്ഞാനിക ശാഖകൾ എന്നത് ജ്ഞാനശാഖാ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ക്രമങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെയോ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനാ ബന്ധങ്ങളുടെയോ ഒന്നും സ്പർശമില്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരിടമല്ല സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവനാ മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരിടമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനശാഖ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ജ്ഞാനശാഖ നിഷ്ഠമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനശാഖ എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അമൂർത്തവൽക്കരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യവും ജ്ഞാനശാഖയും തമ്മിലുള്ള അപരിഹാര്യമായ ഒരു വിടവ് ഒരകലം നമ്മുടെ ആധുനിക ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥകളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു സൈദ്ധാന്തിക സമരം കൂടി വാസ്തവത്തിൽ മാർക്സിസം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ലെനിൻ പറയുന്നത് സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ സമൂർത്തമായി വിശകലനം ചെയ്യലാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഈ നിലയിൽ മുതലാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ലോകക്രമത്തെ സമൂർത്തമായി നോക്കുകയും അതിൻ്റെ സമസ്തമാന ബന്ധങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയുമാണ് മാർച്ച് ചെയ്തത് മൂലധനത്തിൽ ആ ശ്രമം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കേട്ടോ മൂലധനം ഈ മാർച്ച് വിഭാവനം ചെയ്ത വമ്പിച്ച ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയായ ഗ്രന്ഥമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗികമായ ഒരു പ്രകാശനമാണ് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം മാർച്ച് സ്വയം കരുതി അളവിൽ തന്നെ മൂലധനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനി പൂർത്തിയായാലും ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ മുതലാളിത്വ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാർസിൻ്റെ പരിചരണ രീതിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സമീപന രീതിയുടെ മൗലികമായ വ്യത്യാസം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് മാർസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ പുതുക്കി പണിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ദൈഷണിക അന്വേഷണങ്ങൾ ഞാനിത് ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് ധൈഷണിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഇന്ന് മാർസിസം നേരിടുന്ന ഒരുപക്ഷെ വലിയ ഒരു ഒരു പരിമിതി ഈ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയും ധൈഷണികതയും തമ്മിലുള്ള വമ്പിച്ച ഒരു പിളർപ്പ് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കൂടുതൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ചില വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ പറയാം അതുകൊണ്ട് മാർസിൻ്റെ വിശദീകരണം തന്നെയും കേവലമായൊരു വൈജ്ഞാനിക വിശദീകരണം ധൈഷണികമായൊരു പരിശ്രമം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് മാർസിസവും മൂലധനവും എന്ന ശീർഷകം നൽകുന്നതിന് പുറകിലുള്ള ഒരു പ്രേരണ അതാണ് മാർസിസത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിക്ക് പുറത്ത് കേവലമായ ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടോ കേവലമായ ഒരു അക്കാദമിക അന്വേഷണമായിട്ടോ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയോ ചരിത്രത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ രീതി പദ്ധതികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇടമായിട്ടോ മൂലധനത്തെ വായിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനുമുള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നൊരു ഘട്ടമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് മൂലധനം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഭാവന ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല പ്രവർത്തിച്ചതും നിലനിന്നതും അങ്ങനെയല്ല അത് മാർസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിനകത്ത് നിലവിൽ വരികയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൃതിയാണ് എന്ന് ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ശീർഷകത്തിൽ കൊടുത്തത് മാർസിസവും മൂലധനവും എന്നത് മാർസിസത്തിൽ നിന്ന് മാർസിനെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നത് ഇന്ന് പുതിയ അക്കാഡമിക് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കൂടുതൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മാർസിസം മാർസിനെ ഒരു പ്രയോഗ പരിപാടിയുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നും അതിൽ നിന്ന് ചിന്തകനായ മാർസിനെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുമുള്ള വലിയ വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വാദിക്കാൻ നിശ്ചയമായിട്ട് അവകാശമുണ്ട് അത് ഒരു ധൈഷണിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വിഷയമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാർസിനെ എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് നമുക്ക് കുറ്റം പറയാവുന്നൊരു കാര്യവുമല്ല പക്ഷേ മാർസിനോട് നീതി പുലർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർസിസത്തിൻ്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാർസിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് നീതിയുക്തമാകില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സന്ദർഭിയായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം മാർസിസത്തിൻ്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാർസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വകവച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അദ്ദേഹം വകവച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നില്ല മാർസ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ മാർസ് പറഞ്ഞതായ ഒരു വാക്യം
അതുകൊണ്ട് മാർസിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും സോവിയറ്റ് മാർസിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത യാന്ത്രികമായ ഇടുക്കങ്ങളും സങ്കുചിതമായ വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ മാർസ് ഒരു നിലയ്ക്കും വകവച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർസിസത്തിന്റെ പേരിൽ അരങ്ങേറിയ എല്ലാം മാർസിസത്തിന് സ്വീകാര്യമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ ഊന്നൽ ഇതാണ് മാർസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് ആ പ്രാക്ടീസിന്റെ കേന്ദ്രം അത് മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തെ പൊളിച്ചു പണിയുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടിയാണ് ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്ത വിമർശനമാണ് ഈ വിമർശനത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ കരി പരിപാടിയെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മാർസിസത്തെ ദൈഷണികമായി സമീപിക്കുന്നതിൽ ഒരു അനീതിയുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാർസിസം എന്ന ശീർഷകം ഇതിന് പൊതുവിൽ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടോ തത്വചിന്തയുടെ മണ്ഡലത്തിലോ ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലോ രാഷ്ട്രമീമാംസയുടെ മണ്ഡലത്തിലോ ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനശാഖാപരമായി ഡിസിപ്ലിനറി ആയി മൂലധനത്തെ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വായന രീതിക്കല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ട ധൈഷണികമായ സജ്ജീകരണം സ്വയം എനിക്കില്ല താനും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മുഖ്യമായിട്ടും മാർസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിനകത്ത് മൂലധനം എങ്ങനെ നിലനിന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇന്ന് മാർസിൻ മൂലധനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് അതിൻ്റെ രചനാ സന്ദർഭം എന്താണ് അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അല്ല അതിൻ്റെ സന്ദർഭവും അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയും അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റും അതിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുഖ്യമായിട്ടും പറയുന്നത് നാളത്തെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ മാർസ് മൂലധനത്തിലൂടെ ഉയർത്തുന്ന വിമർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്താണ് എന്നതാണ് നാളെ മുഖ്യമായിട്ടും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമായ ഒരു ഒരു വിശദീകരണമായിട്ടാണ് നാളെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അത് മുഖ്യമായിട്ടും മൂലധനം ഒന്നാം വോള്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും വോള്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ആശയമാണ് നാളെ ഒരു പ്രഭാഷണമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണമായിട്ട് മൂലധനത്തിൻ്റെ തുടർ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂലധനം ഒറ്റ എഴുത്തിന് പൂർത്തിയായ ഒരു പുസ്തകമൊന്നുമല്ല പല കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയിലെത്തിയതും പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം നിരന്തരം പുനർവായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ആശയം പല നിലയിൽ പുനരാലോചിക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൂലധനം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം വരെ മൂലധനത്തിനുണ്ടായ സുപ്രധാനമായ വായനകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും വായനകളെയും മുൻനിർത്തി വികസിച്ചു വന്ന രാഷ്ട്രീയ കാര്യ പരിപാടികളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാർസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലാർജർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ മൂലധനത്തെയും അതിൽ ആശയലോകത്തെയും മുൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മൂലധനം കമ്പോട് കമ്പ് വായിച്ചു തീർത്ത് അതിൽ നിന്ന് മൂലധനത്തെ സമഗ്ര രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി സംഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂലധനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വായിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം മൂലധനം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർസിൻ്റെ ഗ്രുണ്ട്രിസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ കാണാനിടയായത് ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിക്കല് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രുണ്ട്രിസ് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഗ്രുണ്ട്രിസ് വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ വായിച്ച് തീർക്കും വായിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അപരാധമാണല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് പേജ് വെച്ച് വായിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ടൊരു ആറുമാസം കൊണ്ട് വായിക്കണം
ആ രൂപത്തിലല്ല മൂലധനം വായിച്ചതെങ്കിലും ഗ്രുണ്ടിസ് വായനയിലുള്ള പരാധീനതകൾ പല രൂപത്തിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ വായനയിലും തുടരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മൂലധനം എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ മലയാ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചനയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ ഡേവിഡ് ഹാർവേ ഡേവിഡ് ഹാർവേയുടെ മാർക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ദ മാഡ്നെസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്ക് റീസൺ എന്ന പുസ്തകം ഇപ്പോൾ സമീപ കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മൂലധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകം അതായിരിക്കണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം മൂലധനം ഒന്നാം വാള്യം പുറത്തു വന്ന് ഏറെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളോട് ചേർന്ന് കൗട്സ്കി മൂലധനത്തിൽ ആശയങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് ഡോക്ടറിൻസ് ഓഫ് മാർക്സ് എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം എഴുതുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മാർസിൻ്റെ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പഠനങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റേതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മേരി ഗബ്രിയേലിൻ്റെ ലവ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ നേരിട്ട് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചല്ല പക്ഷെ മൂലധന രചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർസിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതമാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയണത് മൂലധനം എന്ന ഒറ്റ കൃതിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഒറ്ററിവിൽ ഇ എം എസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ജി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരവിന്ദാഷമ്മാഷിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലും നൂറുകണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയിൽ ചിലതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും പി ജിയുടെയും ഇ എം എസിൻ്റെയും അരവിന്ദാഷമ്മാഷ പുസ്തകം ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ സമീപകാലത്ത് ഗണേശമ്മാഷ് മാർസിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ അഞ്ചോ ആറോ അധ്യായങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ ധാരാളമായി മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പല രൂപത്തിൽ ചിലത് പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ചിലത് ആശയങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചെറിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് വീൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള മാർസിൻ്റെ മൂല ജീവചരിത്രമൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂലധനം എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം മൂലധനത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടോ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതുക എന്ന മട്ടിൽ മനോഹരമായൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ നാലഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അവതരണത്തിന് ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ഫ്രാൻസിസ് വീനാണ് മറ്റൊന്ന് മിഷേൽ ഹെൻറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനാണ് ഡേവിഡ് ഹാർവേയുടെ ഈ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ പുസ്തകം ബെൻഫൈൻ ദ മാർക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പേരായ ഒരു വിശകലന ഗ്രന്ഥം പിന്നെ ഈ പി ജിയുടെയും ഇ എം എസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ മൗലികമായ ഒരു ഒരു പുനർവായനയോ വിശദീകരണവുമായിട്ട് ഇതിനെ കാണേണ്ട പ്രാഥമികമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ മൂലധനം അത് എഴുതപ്പെട്ട കാലം മുതൽ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയാണ് ഇപ്പം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ മൂലധനത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു നാളെ അടുത്ത അവസാന ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ബേൺസ്റ്റീൻ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്ന ബേൺസ്റ്റീൻ മാർസ് അവതരിപ്പിച്ച മൂലധനം മൂലധനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഏർലി ഫേസിലാണെന്നും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും മൂലധനത്തിലെ ആശയങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് ബേൺസ്റ്റീൻ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ മാർസിനെ നിരസിക്കുന്നുണ്ട് ബുർഷ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ അന്ന് മാർസിനെ പരിഗണിച്ചിട്ട് തന്നെയില്ല ഇപ്പം മാർസ് മരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന പത്രങ്ങളിലൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയേ ആയിരുന്നില്ല വളരെ പാസീവായി കടന്നുപോയ ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എങ്കൽസിൻ്റെ ചരമപ്രസം
ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയ കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന സഞ്ചാരങ്ങളുടെ കാലത്തെയോ ഒന്നും വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല വേണമെങ്കിൽ കൗതുകത്തോട് ഓർക്കാവുന്നൊരു കാര്യം മാർസിസം കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാദം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൗതുകം കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണെന്നുള്ള വാദത്തിന് തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം മുതലേ ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മാർസിസം പല നിലയിൽ തുടരുന്നു മാർസിസം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാന്ദർഭികമായിട്ട് രസമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം മാർസിസം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ടെറി ഗിൾട്ടൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കൗതുകമുള്ള ഒരു ആശയം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാർസിസം മരിച്ചു എന്നാണ് ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാർസിസ്റ്റുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാർസിസം മരിക്കണം എന്നാണ് അതിനദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വിശദീകരണം എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഇസങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇസ അല്ല മാർസിസം ബുദ്ധിസം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസം പോലെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇസങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ആൾ കൂടണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ല മാർസിസ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയണത് മാർസിസം മുതലാളിത്തം എന്ന രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു നല്ല വൈദ്യന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ഒരു നല്ല വൈദ്യന്റെ താല്പര്യം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടണം എന്നല്ല രോഗം ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്നാണ് രോഗം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൈദ്യന ആവശ്യമില്ലാണ്ടായി തീരും രോഗമില്ലാത്തൊരു സമൂഹം വന്നാൽ പിന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഡോക്ടർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു വൈദ്യൻ എപ്പോഴും ചികിത്സകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഭിഷഗ്വരന്റെ സ്വപ്നം താൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലോകം വരല അതുപോലെ മാർസിസ്റ്റുകളുടെ വിശാലമായ സ്വപ്നം മാർസിസ് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലോകം വരല മാർസിസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രോഗാതുരത അവശേഷിക്കാത്ത ഒരു ലോകം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർസിസ്റ്റുകൾ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലോകം വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഈ അവസാനിക്കാത്ത കമ്മിറ്റികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം കടൽക്കരയിൽ കാറ്റുകൊള്ളാൻ പോവാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും ഈ ധർണകൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം സായാഹ്ന സംഗീത കച്ചേരിക്കോ സിനിമയ്ക്കോ പോവുക അവസാനിക്കാത്ത വിമർശനങ്ങളും സ്വയം വിമർശനങ്ങളും ഏറ്റ് ഞങ്ങൾക്കും ജീവിതം പാഴാക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ രോഗാതുരത അവസാനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാർസിസം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മരിക്കുന്നുമില്ല ഇത് കൗതുകമുള്ളൊരു നിരീക്ഷണമാണ് ഈ മാർസിസം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാർസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദിക്കുകയോ മാർസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപചയപ്പെടുകയോ അതിൻ്റെ പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മാർസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി എന്താണ് അത് മുതലാളിത്ത ഘടനയുടെ വിശദീകരണവും അതിൻ്റെ വിമർശനവും അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് മാർസിസം അത് മുതലാളിത്തമുള്ളിടത്തോളം കാലം അതിന് മാത്രമായിട്ട് പിൻവാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് മാർസിസം മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മൂലധനം വന്ന കാലം മുതൽ അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിമർശനവും അതോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇതാണ് മൂലധനം നേരിട്ട ഒരു വെല്ലുവിളി രണ്ടാമത്തൊരു വെല്ലുവിളി കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് അത് അക്കാദമിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മൂലധനത്തെ സംഗ്രഹിക്കാനുള്ള നാനാതരം പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന അംശത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് നോളജ് ധ്യാനാത്മകമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മൂലധനത്തെയും മാർസിസത്തെ തന്നെയും സ്വാംശീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാർസിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ദാർശനികന്മാർ മൂലധന അടക്കമുള്ള കൃതികളിലെ ആശയങ്ങളെ ധൈഷണികമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റൽ ഡെറിവേഷൻ എന്താ പറയുക സങ്കല്പനങ്ങളുടെ ഒരു ഉൽപാദന പുനരുൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലധനത്തെയോ മാർസിസത്തെയോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാർസിനെയോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയമേഖലയിലേക്ക് മാർസിനെ സംഗ്രഹിക്കുക മൂലധനത്തെ സംഗ്രഹിക്കുക മൂലധനത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് കാണുക മൂലധനത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമായിട്ട് കാണുക മൂലധനത്തെ തത്വശാസ്ത്രമായിട്ട് കാണുക അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മാർസ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച അടിസ്ഥാന ഊന്നൽ കൈവിട്ടു പോകും അത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ തലമാണ് ഈ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ തലം കൈവിട്ട ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രമം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അവരുടേതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എന്താ പറയുക ആ മേഖലയില
ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ചിന്തകന്മാർക്ക് പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഏലിയനേഷനിൽ ഫിക്സേഷൻ വന്നു പോയിട്ട് ഏലിയനേഷൻ മാത്രമാണ് മാർസിൽ അവർക്ക് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു തീമായിട്ട് തോന്നിയത് മുതലാളിത്തം വ്യക്തികളെ അന്യവൽക്കരിക്കുന്നു അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അന്യവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനാത്മക സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയല്ല അന്യവൽക്കരണത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതിലാണ് മാർസ് ഊന്നുന്നത് ആ പരിപാടിയെ വിട്ട് ഈ ധ്യാനാത്മക ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല രൂപത്തിൽ നടക്കുണ്ടായി ഇപ്പോഴും ധാരാളമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂലധനം നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തേത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യധാര ഔദ്യോഗിക മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മൂലധനത്തെ എന്താ പറയുക മൂലധനത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ചട്ടക്കൂടാണ് മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചരിത്ര പരിണാമ പ്രക്രിയയെ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം മൂലധനത്തിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെയോ അതിൻ്റെ തുറന്ന സ്വഭാവത്തെയോ അതകമേ പുലർത്തുന്ന ആന്തരികമായ നവീകരണ ശേഷിയെയോ ഒന്നും മാനിക്കാതെ മൂലധനത്തിന് പലപ്പോഴും നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു വിശേഷണ പദം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ വിശേഷണ പദത്തെ തെറ്റായി പറയുകയല്ല തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നാണ് ഈ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വിശേഷണത്തിലുള്ള എങ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടത് ആ വിശേഷണത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു മതാത്മകമായ ചട്ടക്കൂട് മൂലധനത്തിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടി മൂലധനം നൽകുന്ന ചിന്താപരമായ തുറസ്സുകളെ മുഴുവൻ അടച്ച് ഇതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റാണ് അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട അവസാന സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് എന്ന മട്ടിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മാർസ് അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സാന്ദർഭ്യമായിട്ട് പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിലെ ജർമ്മൻ പതിപ്പിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് വന്നു ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് ജോസഫ് റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആ വിവർത്തനം മാർസ് പരിശോധിച്ച് മാർസ് തന്നെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വിവർത്തനത്തിൽ വരുത്തി വിവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല മൂലത്തിൽ വരുത്തി മൂലത്തിൽ മാർസ് മാറ്റം വരുത്തി ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവം വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വഴി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ വ്യവസായ വിവര വ്യാവസായികമായി വികസിച്ച രാജ്യങ്ങളെ വ്യാവസായികമായി വികസിക്കാനിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടി വരും എന്ന നിരീക്ഷണം ജർമ്മൻ പതിപ്പിലുണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണം മാർസ് അതേപടി ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല വ്യാവസായികമായി വികസിച്ച രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ് എന്ന ജർമ്മൻ പതിപ്പിൽ ഒബ്സർവേഷൻ അതേപടി ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ മാർസ് നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ മാർസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പ് അടുത്ത പതിപ്പുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കണം എന്ന് മാർസ് തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എങ്കിൽസ് നാലാമത്തെ ജർമ്മൻ പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിൽ മാർസ് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും എങ്കിൽസ് ഈ നാലാമത്തെ ജർമ്മൻ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായില്ല കെവിൻ ആൻഡേഴ്സിന് അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എങ്കിൽസിന് എങ്കിൽസിൻ്റെതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എങ്കിൽസ് അത് ഒഴിച്ചു നിർത്താണ് ചെയ്തത് എങ്കിൽസ് അവിടെ പറഞ്ഞ കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാം എങ്കിൽസ് പറഞ്ഞത് മാർസിൻ്റെ ചിന്തയുടെ മൗലികതയെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം കൂടിയുണ്ട് ഫ്രാൻസുകാർ കേട്ടാൽ പിന്നെ എങ്കിൽസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസുകാർ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽസിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ വാക്യമൊന്ന് വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു തിങ്ക് ഒറിജിനലി ഇൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് എന്ന മോഡേൺ ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു തിങ്ക് ഒറിജിനലി ഇൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ജാക്കറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ ഫ്രഞ്ച് എന്നാണ് ആധുനിക ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയുടെ എന്താ പറയുക ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ മൗലികമായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിലെ പല സാധനങ്ങളെയും ഈ എങ്കിൽസ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മാർസ് മൂലധനം സ്വയം ഒരടഞ്ഞ കൃതിയായി കരുതിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ മൂലധനത്തി
ഒരു പ്രമാണം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ട് ആ പ്രമാണത്തിൽ അവസാനം വരെ ഉറച്ചു നിന്ന ഒരാളല്ല മറിച്ച് ആ പ്രമാണം ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മൂർത്തമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ നോക്കി മാ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ തൻ്റെ സങ്കല്പന സാമഗ്രികളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഈ മാറ്റം മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാറ്റം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂലധനത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര കിട്ടില്ല മാർസ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാമുള്ള എല്ലാ പതിപ്പുകളും ചേർന്ന് മാർസിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് നൂറ്റിയിരുപത് വോള്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് എഴുപത് വോള്യങ്ങളായി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രസാധകർ കരുതുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മാർസ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റിയിരുപത് കൊല്ലാവും ഒരാൾ എഴുതിയത് പൂർത്തിയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ച് രണ്ടേ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കഴിയണം എന്നത് അത്യന്തം വിചിത്രമായൊരു സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷെ മാർസിൻ്റെ ചിന്താജീവിതത്തിന് അത്രയും സങ്കീർണതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തത് ഫിക്സഡ് ആയ ഫ്രെയിംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ലളിത സമവാക്യങ്ങളായിട്ട് ചരിത്രം വളരെ രേഖീയമായി വിപ്ലവാത്മകമായി പുരോഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഒരു വിശദീകരണ പദ്ധതിയായിട്ട് മൂലധനത്തെ ചുരുക്കി കെട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പല മൂലധന വിശദീകരണങ്ങളിലും കാണാം ഈ മൂന്ന് പ്രതിസന്ധികളും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അല്ല മൂലധനത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ജീവിതത്തിൽ അതിന് നേരിടേണ്ടി വന്നു ഈ പ്രതിസന്ധികളെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ച് മൂലധനം ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂലധനം വാസ്തവത്തിൽ ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂലധനം ഒരു പുരോഗമിക്കുന്ന കൃതിയാണ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാം അത് സുനിശ്ചിതമായി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതിയല്ല അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായ മൂലധനത്തിൻ്റെ നാല് വോള്ളിങ്ങളിലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും മൂലധനത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല വായനകളുടെ ചരിത്രത്തിലും നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൃതി ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ ആശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് പിൻവാങ്ങുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ ആശയങ്ങൾ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഫലമുളവാക്കുകയും ഭൗതികമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് മാർസിൻ്റെ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കടമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു an idea becomes a material force when it grips the masses ennu parayum janangale pidigoodan kazhinjal ore aashayam bhautika shakti aanu ennu parayum angane bhautika shaktiyai parinamicha aashayangalada oru vamban shekharate aanu srodasine aanu naam mooladhanam ennu vilichu porunnathu ee bhautika shaktiyai adu parinamikkunnathu ശാശ്വതമായി നിശ്ചലമായി നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടല്ല സ്വയം പരിണമിച്ചു കൊണ്ടും പുതിയ കാലങ്ങളോട് പുതിയ രൂപത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് മാർക്സിസ് മൂലധനം എന്നുള്ളത് നാല് വോള്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പുസ്തകം എന്നതിനപ്പുറം ചരിത്രത്തിൽ അത് സുദീർഘമായി ജീവിച്ച ഒരു ജീവിത പ്രക്രിയയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ പ്രോസസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് മൂലധനത്തെ കാണുക ഒറ്റ തിരിഞ്ഞൊരടഞ്ഞ പാഠമായിട്ട് അതിനെ കാണാതിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കേണ്ടത് മൂലധനം മാർസ് രചിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദൈഷണിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല മാർസ് ഈ കൃതിയുടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാം മാർസ് ഈ കൃതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ മാർസ് വളരെ കൂടുതൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിലുള്ള പിന്നീട് ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നറിയപ്പെട്ട മാർസ് കാര്യപരിപാടിയും ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ലോക തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഘടനാ പ്രവർ സംഘടനയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ കൂടി ആണ് മാർസ് മൂലധനം എഴുതുന്നത് മൂലധനത്തിലെ പല ആശയങ്ങളും മാർസ് ഈ ഐ ഡബ്ല്യു എം എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡബ്ല്യു എം എ മീൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഐ ഡബ്ല്യു എം എയിൽ വന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെയും മാർസ് മൂലധനത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞൊരു ധൈഷണിക പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണലിനകത്തുള്ള തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തെയും ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിനകത്തുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകളെ മൂലധനത്തിലേക്കും മൂലധനത്തിലെ സിദ്ധാന്തീകരണങ്ങളെ ഈ ഒന്നാം ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തിലേക്കും പരസ്പരം കൂട്ടിയണക്കുന്ന 
ഒരു മീഡിയേഷൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടിയായിട്ട് മാർസ് സ്വയം നിലനിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി എഴുതിയത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഈ ഘടകം പരിഗണിക്കപ്പെടാറേയില്ല അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് മെൻസ് അസോസിയേഷനിൽ എങ്ങനെ പങ്കുചേർന്നു എന്നും ഈ പങ്കുചേരൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൽ ഏതേതളവിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയും എന്നുള്ള കാര്യം മൂലധന ചർച്ചയിൽ അക്കാഡമിക് പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുപക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് മാർസ് തന്നെ സ്വയം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാർസ് കരുതിയതൊക്കെ നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പരിഗണന പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ മാർസിസത്തെ കാണുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക പരി കാര്യ പരിപാടിയായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തത്വശാസ്ത്ര പ്രശ്നമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നണമെന്നില്ല മറിച്ച് മാർസിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണണമെന്നുള്ള നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മാർസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇനി മൂലധനത്തിൻ്റെ രചനാ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് പറയാം മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വോള്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലെ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് പുറത്തു വന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഹാംബർഗിൽ നിന്നാണ് മെയ്സിനർ എന്നൊരു പ്രസാധകനാണ് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ കൃതി മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂലധനം എന്നൊരു കൃതിയായിട്ടല്ല അത് തുടങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മാർസിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലല്ല മാർസിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഫിലോസഫിയിലാണ് പ്രാചീന യവനചിന്തകന്മാരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എപ്പിക്യൂറിയൻ ഫിലോസഫിയിലെ മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധം ഈ ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കുന്നു നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം പൊതുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്ന പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രചനകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഹോളി ഫാമിലി പോലെയോ ജൂയിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയോ ഒക്കെയുള്ള ആദ്യകാല രചനകൾ നോക്കിയാൽ അവയൊക്കെ തത്വശാസ്ത്രപരമായി ഹെഗലിനോട് സൈദ്ധാന്തികമായി വിയോജിക്കുമ്പോഴും ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് മാർസ് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മാർസ് ആദ്യമായിട്ട് എങ്കൽസിനെ കൂടിക്കാണുന്നത് ആ കൂടിക്കാഴ്ച അത്ര സന്തുഷ്ടകരമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എങ്കൽസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാർസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ധാഷ്ടിയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ മട്ടിലാണ് തന്നോട് പെരുമാറിയത് എന്ന് എങ്കൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർസിന് അതുണ്ട് കേട്ടോ മാർസിന് പൊതുവെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക പരുക്കൻ മറ്റുകാരനാണ് അപ്പം എതിരാളികളെ നേരിടുമ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ സൗമ്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുക പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മാർസിൻ്റെ എഴുത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എങ്കൻസ് അങ്ങനെയല്ല വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡായ വളരെ മാന്യനായ ഒരാളാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എന്താ പറയുക പെറ്റി പുരുഷ മാന്യത പൊതുവിലുള്ള ആളാണ് എങ്കൽസ് മാർസിന് അതൊന്നുമില്ല ആളുകളെ എതിരിടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്കെതിരെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇതുപോലുള്ള മരത്തലയന്മാർക്ക് മറുപടി പറയരുതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാലും ഇയാൾ ഉന്നയിച്ചതിൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂലധനം എഴുതുന്ന കാലത്ത് മൂപ്പർക്കെതിരെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ആരോപണമായിട്ട് ഒരു വോക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം മൂലധനത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇയാൾക്കെതിരെ മാർച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് മാസക്കാലം മൂപ്പരെ ശരിയാക്കലായിരുന്നു മൂലധനം മാറ്റി വെച്ചു ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എങ്കിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാതിരി ആളുകളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഊർജം പാഴാക്കരുത് എന്ന് അതിനുപക്ഷെ മാർസ് ഭയങ്കര സൈദ്ധാന്തിക വിശദീകരണം കൊടുത്തത് മാർസ് പറഞ്ഞത് അത് എന്നെ ആക്രമിക്കുക അല്ല എന്നെ ആക്രമിക്കുക വഴി ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് മറുപടി പറയേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂലധനം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ വോക്ടിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ യുദ്ധമൊക്കെ മാർസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോളമിക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര യുദ്ധസജ്ജനായ ഒരാളാണ് ഭയങ്കര അക്രമോത്സുഖമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുള്ള അതിഭയങ്കരമായ പോയിട്രിയാണ് കേട്ടോ
കരമായതൊക്കെ ആവിയായിത്തീരും മൂലധനത്തിന്റെ പടവാച്ചിൽ എല്ലാറ്റിനെയും തവിടുപൊടിയാക്കും എല്ലാ അതിരുകളും ഇല്ലാണ്ടാകും രാഷ്ട്രാതിർത്തികൾ ബന്ധങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ സർവതും നിലമ്പൊത്തും അവസാനത്തെ വാക്യാണ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് മെൽസ് ഇൻ ടു എയർ ഖരമായതൊക്കെ തീരും മാർഷൽ ബെർമൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ ടി എസ് എലിയറ്റ് എഴുതാനിരുന്നതിന് അറുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മാർസി ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ എഴുതി തീർത്തു എന്നാണ് ഡബ്ല്യു വി ഇറ്റ്സ് പിന്നെ എഴുതിയല്ലോ തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പോട്ട് സെൻട്രൽ കനോട്ട് ഹോൾഡ് എല്ലാം നിലം പൊത്തുന്നു സർവവും ശിഥിലമാകുന്നു ഇങ്ങനെ മുതലാളിത്ത നാഗരികത അത് ലോക ജീവിതത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ സർഗാത്മകമായ ഏതാവിഷ്കാരത്തോടും മാർസിന്റെ പല പ്രയോഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകും മാർസ് അത്യന്തം പോയറ്റിക്കായ ഒരു പോയിട്രി ഉള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു എസ് എസ് പ്രാവേർ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു നാനൂറ് പേജുള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാർസിസ മാൻ വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പേരിൽ മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് മാർസിന്റെ ഈ എന്താ പറയുക ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സൗകുമാര്യത്തെ കുറിച്ച് സർ തിയറീസ് ഓഫ് സർപ്ലസ് വാല്യൂൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഹാസ് ഇൻ ദർബിൻ എ ട്രി ഓഫ് നോൾ ആ മറന്നുപോയി ഓർക്കുമ്പോ പറയാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഈ ആർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള മാർസിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു കമന്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റലിസം വിൽ കട്ട് ഡൗൺ ദ ട്രീ ഇഫ് ഇറ്റ് കാൺ സെൽ ദ ഷാഡോ 